നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയുണ്ടാവും കർമ്മ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്കത് ഒന്നല്ല രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ മേഖലകളുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിനുമുപരിയായിട്ട് പല പല മേഖലകളിൽ ഒരേ സമയം ആഴത്തിൽ മുഴുകുവാനും അതിലൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് പതിക്കുവാനും സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സാധാരണമായൊരു കാര്യമല്ല ഭരണം വിദ്യാഭ്യാസം ചരിത്രം സംഗീതം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിംഗ് അഥവാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മേഖലയിലെല്ലാം വളരെയധികം സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് പതിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഐ എ എസ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വിജയദശമി ഇപ്പം നവരാത്രി ദസറ ദുർഗാ പൂജ ആയുധ പൂജ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ തന്നെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷ ദിവസ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നവരാത്രിയുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഒരു മതപരമായ ആഘോഷം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത് അതെന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാമോ നവരാത്രി ദീപാവലി ഹോളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഋത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭാരതീയമായ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ഋതുക്കളാണ് പാശ്ചാത്യയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നാല് സീസൺസേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിൻ്റർ നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആറെണ്ണമാണ് വസന്തം ഗ്രീഷ്മം വർഷാകാലം ശരത്ത് ഹേമന്തം ശിശിരം ഇങ്ങനെ ആറ് ഋതുക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആറ് ഋതുക്കളിൽ തന്നെ വസന്ത ഋതുവിനും ശരത് ഋതുവിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചാൽ വസന്തം ഗ്രീഷ്മം വർഷ ഋതു ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന ആദ്യ പകുതി രണ്ടാമത്തെ പകുതി ശരത്ത് ഹേമന്തം ശിശിരം ഇത് ചേർന്നത് ശിശിരം കഴിയുമ്പം വസന്തം വരുന്നു വർഷകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ശരത്ത് വരുന്നു ശിശിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളീയർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മകരം വന്ന് മരം കോച്ചും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശിശിരകാലം സിവിയർ വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലില്ല പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലുണ്ട് സകല ഇലകളും പൊഴിഞ്ഞ് പൂക്കളും പൊഴിഞ്ഞ് മരങ്ങളിലൊക്കെ വെറും കമ്പ് മാത്രമായി ശുഷ്കമായി തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വലിയ മെത്ത എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ തണുപ്പ് മാറാതെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വെയിലത്ത് പോയിരുന്നാൽ പോലും തണക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വസന്തകാലം വരുന്നു തളിരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇലകളുണ്ടാകുന്നു പൂക്കളുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദമാണ് വസന്ത ഋതുവിൻ്റെ ആരംഭം അത് ആഘോഷിക്കാനാണ് ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അത് നൃത്തം ചെയ്തും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സന്തോഷം അതികഠിനമായ ശിശിരകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വസന്തം ഗ്രീഷ്മം ഗ്രീഷ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് വർഷാകാലം വർഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ വർഷ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ നമുക്ക് വർഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം വർഷകാലം അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോരി ചെടിയുന്ന മഴയാണ് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവുന്ന വൃത്തിയില്ല ഇടി മിന്നൽ ഈ വർഷം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതൊരു വശം എങ്കിലും മഴ ഇങ്ങനെ കോരി ചെടിഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആകെ അങ്ങ് മടുക്കും എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ നിർത്തിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഋതുവാണ് ശരത്ത് ശരത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മഴയെല്ലാം മാറി മാനം തെളിഞ്ഞു ശരത് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരത് കാലത്തെ ചന്ദ്രൻ തെളിഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കുന്ന ചന്ദ്രനാണ് നല്ല നിലാവ് അതേസമയം മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുളത്തിലും നദിയിലുമെല്ലാം വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല 
ആ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ശരത്കാലത്തിലാണ് ശരത്കാലത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് നവരാത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് നവരാത്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് വസന്ത നവരാത്രിയും ശരത് നവരാത്രി അതിൽ ശരത്കാലത്തിൻ്റെ നവരാത്രിയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് ഈ ഭയങ്കരമായ മഴ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാനം തെളിഞ്ഞു നല്ല പ്രകാശമുള്ള പകൽ പ്രകാശമുള്ള രാത്രി നിലാവ് ആകപ്പാടെ സുഖകരമായൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ പത്താം ദിവസം വരെയാണ് നവരാത്രിയും വിജയദശമിയും വരുന്നത് പിന്നീട് ഇതിനെ ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച് വിജയം കൊണ്ടാടിയ ദിവസം വിജയദശമി എന്ന് ചിലയിടത്ത് മറ്റ് ചിലയിടത്ത് രാവണനെ ശ്രീരാമൻ പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീരാമന് വിജയമുണ്ടായതിൻ്റെ വാർഷികമാണ് വിജയദശമി ഈ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഋതുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് വസന്ത നവരാത്രി എന്നുള്ള സങ്കല്പവും അതിൻ്റെ ആചാരവും ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് പക്ഷേ ഈ ശരത്കാലത്തെ നവരാത്രിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഈ നല്ല കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുള്ള സമയത്ത് മഴയ രീതിയിലുള്ള ഗുരുകുലങ്ങളിലൊക്കെ പഠനമൊക്കെ മുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ വരുന്നു പഠന പ്രക്രിയകളൊക്കെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ എഴുത്തിനിരുത്തലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരും നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുരുന്നുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യയുടെ മേഖലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ ശിവായ സതത നമഃ നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ നിയതാ പ്രണതാസ്മതാ യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു വിഷ്ണു മായേതി ശബ്ദിതാ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയാണെങ്കിലും തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്ന് എഴുത്തിനിരുത്തപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തൊഴിലായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എഴുത്തിനിരുത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അങ്ങൊരു സന്ദേശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപ്രധാനമാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല ലോകത്തിൽ എവിടെയും വിദ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ വിദ്യ എന്നുള്ളതിനെ ഏതാണ്ട് ദൈവീകമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഭാരതീയർക്കുള്ളതാണ് വിദ്യയാണെങ്കിലും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഗുരുവിനെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ ഒരു സമീപനമാണ് വിദ്യയ ആമൃതം അശ്നുതേ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രമാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ അമരത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു അത്ര ഉന്നതമാണ് വിദ്യ എന്നുള്ള സങ്കല്പം നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ വിദ്യയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അതെത്ര മഹത്തരമാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ എഴുത്തിനിരുത്തലും അത് നമ്മുടെ മന കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഹരിയെയും ശ്രീയെയും ഗണപതിയെയും എല്ലാം അനുസ്മരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ വിദ്യ എന്നുള്ളത് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് മഹത്വമുള്ളതാണ് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം വിദ്യയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഒരു പാരമ്പര്യം ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ആ വിദ്യ പകർന്നു തരുന്ന ഗുരുവിനെ ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദൈവോ മഹേശ്വര ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് തുല്യനാണ് ഗുരു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചിന്തയെല്ലാം വരുന്നത് വിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇത് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്രദമാണ് അവർ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാലും 
അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിനോട് അവർക്കൊരു ഭക്തിയും അതിനോടൊരു അർപ്പണ ബോധവും ഉണ്ടാകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്രദമാണ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനനം കോട്ടയത്താണ് പിന്നെ ആദ്യം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോട്ടയത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂഞ്ഞാറെന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അതെ അറിയാം എന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് അതാത്ത വയസ്സ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ആളാണ് അതിനുശേഷം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ആദ്യം സയൻസിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലാണ് ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും മാസ്റ്റർ ബിരുദം എടുത്തത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ അങ്ങ് അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തും തലശ്ശേരിയിലും പാലക്കാടുമൊക്കെ അധ്യാപകനായിരുന്നു പിന്നീടാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വിജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് കടന്നത് അത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഈ സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പല ചുമതലകളും ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി കൊല്ലത്തും കണ്ണൂരും കളക്ടറായിരുന്നു ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറായിരുന്നു പിന്നെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ ആ ഒരു സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെച്ച മികച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തന്നെ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകം സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും എന്നെ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് കാലത്താണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളാകുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പലരും എന്നെ പഴയ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പലരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളതും ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന യുവജനോത്സവം ഈ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് വിശാലമായിട്ട് യുവജനോത്സവം നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ വിശാലമായിട്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകുന്നതിന് മുൻപ് യുവജനോത്സവം നിർത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് യുവജനോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് സർക്കാർ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഇനി ഇത് വേണ്ട ഇത് ഉപദ്രവമാണ് ശല്യമാണ് വലിയ ചിലവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യുവജനോത്സവം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സർക്കാർ എന്നെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പം എഴുപത്തി ഒന്നിലെ യുവജനോത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിലും നടന്നിട്ടില്ല എഴുപത്തി മൂന്നിലും നടന്നിട്ടില്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഏറ്റവും സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥം വന്ന് പറഞ്ഞു സാർ പണ്ടി പിടി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു യുവജനോത്സവം വലിയ ശല്യമാണ് വലിയ ഉപദ്രവമാണ് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് പോരാ നമുക്ക് യുവജനോത്സവം അത്യാവശ്യമാണ് സാറേ പിള്ളേരുടെ പഠിത്തത്തിനെല്ലാം വലിയ തടസ്സമാണ് ഈ യുവജനോത്സവം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഇംഗ്ലീഷും മാത്തമാറ്റിക്സും ഹിസ്റ്ററിയും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കൽ മാത്രമാണോ അവർ പാടാൻ പഠിക്കണം നൃത്തം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ വേണം ഏതായാലും ഞാൻ യുവജനോത്സവം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുപത്തി നാല് ആദ്യം മാവേലിക്കരയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും യുവജനോത്സവം ആരംഭിച്ചു അത് നിലവിലുള്ള അന്ന് പതിമൂന്ന് ഇറ്റുമെൻറ്റാണ് ഉള്ളത് അത് വെച്ചുള്ള യുവജനോത്സവമാണ് അവിടെ നടത്തിയത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് ശേഷം മറ്റ് അനേകം കലാപരിപാടികളിലൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചവാദ്യം തിരുവാതിരകളി അക്ഷര ശ്ലോക മത്സരം കാവ്യകേളി ഒപ്പന എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം വിഷയങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വളരെ വിപുലമായ ഒരു യുവജനോത്സവം നടത്തി അത് ആദ്യം നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് അത് കണ്ട് അന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വി എം നായർ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് നായർ നിങ്ങളുടെ യുവജനോത്സവം ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് അറിയപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യം ഈ യുവജനോത്സവത്തിനെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തി
എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അമ്മക്ക് മാർക്ക് വളരെ വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കുണ്ട് മിക്ക വിഷയത്തിനും എനിക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദിക്ക് ഞാൻ തോറ്റുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരുന്നു അവിടെ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യമില്ല അപ്പോൾ ഹിന്ദിയുടെ പശ്ചാത്തലമില്ല ഇവിടെ വന്നു ഈ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദി ശരിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ഞാൻ ഹിന്ദിക്ക് തോൽക്കും അന്നും ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് തോൽവിയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി ഞാൻ തിരിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി ഒരു പ്രപ്പോസൽ എഴുതി അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചോദിച്ചു ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സി അച്യുതമനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ കുട്ടി പരീക്ഷ വിജയിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ കുട്ടി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുട്ടി പോയി കോളേജിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം മോശമായതുകൊണ്ട് ഒരാൾ തോക്കുന്ന ഇടപാട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പരീക്ഷയുടെ സമ്പ്രദായമേ മാറ്റി ഭാഷകൾ എല്ലാം കൂടെ ജയിക്കുക കോർ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ജയിക്കുക ഒന്ന് മോശമായ മറ്റേത് കൊണ്ടത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ അന്നൊക്കെ മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടത്തും എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും എല്ലാ കൊല്ലവും കുട്ടികൾ പരീക്ഷ മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അത് ഏപ്രിലേക്കും ചിലപ്പോൾ മെയ് ആദ്യത്തിലേക്കും മാറ്റും ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ എല്ലാ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പരീക്ഷ മാറ്റുകയില്ല മാർച്ചിൽ തന്നെ നടത്തും എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്തു വെക്കും സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈയിലൊക്കെയാണ് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അതേ പടി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു മാർച്ചിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കും മേയിൽ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ ഫലവും പുറത്തു വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ സാധിച്ചു പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് ചെയ്തത് വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹാർബർ പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്നതാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി മറ്റൊരു തരത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ആ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായി ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വിഴിഞ്ഞത്തൊരു വലിയ അന്തർദേശീയ തുറമുഖം ട്രാൻസ് ഷിപ്മെൻറ്റിലുള്ള തുറമുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഞാൻ എഴുതി ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് വേറെ ആരെയും കാണിക്കാതെ നേരെ ക്യാബിനറ്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം ഞാനത് നേരെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കി ഞാനത് ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ പോലും അറിയുന്നത് അത് നിലവിൽ വരാൻ കാലം കുറേ എടുത്തു ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ആദ്യമായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചതും പാസ്സാക്കി വാങ്ങിയതും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതും ഞാനാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റൺവേയുടെ ഇങ്ങേ വശത്ത് എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേ വശത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അന്നത്തെ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന എയർ മാർഷൽ ഷാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം കേരള ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറി തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നാം തരം ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരെ കൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കി ഇരുപത്തേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളെടുത്തു നമ്മുടെ ചിലവിൽ എടുത്ത ആ ഇരുപത്തേഴ് ഏക്കർ എയർപോർട്ടിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സർവിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ മറ്റ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതിനേക്കാൾ മോശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനാധിപത്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മളിത് പകർത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവരതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്യൂറോക്രസി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റ് വരും അതിനകത്ത് പല ആളുകളും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും മന്ത്രിയാവുന്നത് അതേസമയം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം സർക്കാരിൻ്റെ പല വകുപ്പുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭരിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് മന്ത്രിക്ക് തോന്നിയാൽ മന്ത്രി അത് പറയും അപ്പോൾ സെക്രട്ടറി കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് സെക്രട്ടറി ഇതിൻ്റെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് അതിനെ വേണേൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയത് ഞാൻ ഏതെല്ലാം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴും എൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആ മന്ത്രിമാർ വളരെ വളരെ വിലമതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നോട് പിൽക്കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നെല്ലാം പോയതിന് ശേഷവും ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും നിങ്ങളവിടെ വന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരമായി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാനായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടെ ചെന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ബ്രോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കീഴേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതനുസരിച്ചൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇത് പ്രായോഗികമല്ല ഇത് വേണ്ട എന്നെനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് നടപ്പില്ല മറ്റ് മറിച്ചതെന്ന് എഴുതുക അല്ല ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ ഫയലും എടുത്തിട്ട് മന്ത്രി എടുക്കുക ചെല്ലും മറ്റാരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കും സാർ ഇതിനകത്ത് ഇന്നിന്ന തരത്തിലുള്ള അപകടം കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെന്നൊക്കെ ചാടിയാൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരും സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിങ്ങനെ വേണ്ട സാർ ഇത് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ താറ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു വേറൊരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മന്ത്രിമാരല്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇടത് അറ്റം മുതൽ വലത്തെ അറ്റം വരെയുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളും മന്ത്രി അത്യാവശ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫയലിൽ എഴുതി തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കരുത് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് മന്ത്രിക്ക് സമയവും സൗകര്യവും ഉള്ളപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന മന്ത്രിമാരും അവർ വളരെ വളരെ പ്രായോഗിക മതികളാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നവരാണ് ഈ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്യൂറോക്രസിയോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ് നല്ല നല്ല മന്ത്രിമാരാണ് പൊതുവെ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാന്തരം വ്യക്തികളാണ് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളരെ ഔന്നത്യമുള്ളവരാണ് അവരടുക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉൾക്കൊള്ളും ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന അബദ്ധമായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് വളർത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ല സംവിധാനം വേറെ ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം അങ്ങ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഇപ്പോൾ സി ജിൻ പിങ് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ചൈനയിൽ അത് നടന്നിരിക്കും ഇവിടെ അത് നടക്കുകയില്ല ഇവിടെ അതിന് പിന്നെയും എതിർക്കാനുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആ എതിർപ്പ് വളരെ ശബ് ശബ്ദായമാനമായിട്ട് അവരെ പ്രകടിപ്പിക്കും നമുക്കത് കേട്ടേ മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന് അതിൻ്റേതായ താമസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഏകാധിപതി കൊള്ളരുതായ്മ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതൊരു നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പത്രമാസികകൾ പത്രമാസികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മോശമായി പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ അതെല്ലാം വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണേൽ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ അതേസമയം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ബാലൻസിങ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യം ഇപ്പം അങ്ങയുടെ ഒരു സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അതായത് ഒരു നല്ല അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരനോ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആദ്യകാലത്ത് അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഐ എ എസിലേക്ക് വരാനുണ്ടായൊരു അന്നത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓഫീസറായിട്ട് കാണണമെന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി കാണണമായിരുന്നു അത് അത് വളരെ വിചിത്രമായ സംഗതിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ രാജഭരണകാലത്ത് അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കോളേജിൻ്റെ അന്നത്തെ പേര് മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്നാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് അച്ഛൻ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ ബി എ എന്നാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബി എസ് സി എന്നുള്ള പേര് പിന്നീടാണ് വന്നത് ബി എ മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത് കാരണം കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വരെ ഉള്ളു ബി എസ് സി പഠിക്കണം ഇവിടെ വരും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പോലീസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ നിന്ന് സായിപ്പ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി റോഡിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു സാമ്യം ഇങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ വഴിക്ക് നിന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചു ഇതാരെയാ ഈ സായിപ്പ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടെ അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനസിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് വന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം അച്ഛൻ മരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോട് വളരെ ചേർന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായിട്ടും ചേർന്ന് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മനപ്രയാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ദൂരദർശനിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തുടരാനുള്ള ആശംസകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദിയും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകടിപ്പിച്ചു നമസ്കാരം